नाटी जूट चैने आबा तुम्हारे स्वागत आजकल ये भिडियोते हमें भोकलेटर मेकानिक्सर जो टप टू हंड्रेड प्रश्न अर्थात दुशोटा मेकानिक्सर जो एम सिक्यू भोकलेट दो हज़ार कुड़ी जो हमें सिलेक्ट कर एक पीडिएफ फाइल तैरि कर पीडिएफ फाइल हाँ प्रथम अंश किचू अंश देखो कि रकम प्रश्न आज है किधर प्रश्न आवशेष बोलो जो तुम्हारा क्या भी डाउनलोड करते पर तो अवश्य भिडियो ए टू जेड तुम्हारा देखो जरा भोकलेट दो हज़ार कूड़ी जरा परीक्षा देवे तो किसान कथा एखे जो बोलते ही से पश्चिम बंगे डिप्लोमा इंजिनियारिंग पलिटेक्निक प्रवेश कर एक अन्तम सहज उपाय हल भोकेशनल नहीं उच्चमामिक देर पर भोकलेट दिए सरसर डिप्लोमा इंजिनियारिंग सेकेंड इयारे भर्ती हवा हाँ जेक्सपो दिए दी तुम्हारा क्या फार्ष्ट इयारे भर्ती होते क्योंकि जरा भोकलेट दे जरा भोकेशनल स्टूडेंट तरह मूल भोकलेट दीते ता जो परीक्षा दे डायरेक्ट सेकेंड इयारे भर्ती होते अर्थात दो बचरे तेज़ डिप्लोमा कमप्लीट हो जाए अर्थात सेकेंड इयार थार्ड इयार तो ये भोकलेट परीक्षार प्रतिजोगता जेक्सपो तुलन अनेक कम तबु तो भोकेशनल छात्र छ्री उपयुक्त परिकाठाम और बेर अभाव परीक्षा भलोभ प्रस्तुति नीते पर तो बर्तमान भोकलेट भोकेशनल एडुकेशनल सिसटेम अवस्था पश्चिम बंगे खराब तुम्हारा इंटरनेटे फेसबुके जो एक ख्याल रखो जो ग्रुपगुल् आोकेशनल टीचार देखने तुम्हारा बुझते पर कि अवस्था चलते भोकेशनल स्ट्रीम तो यही अवश्य परिकाठमो अवश्य खूब ही खराब बर्तमान तो से खान बैरिए आसते गले तुम्हारे एकटा हो निजे दायित्व भलोक पढ़ाशुना एक कलेजे भर्ती हो जावा भोकलेट नहीं भोकेशनल नहीं पढ़ो मान टेक्निकाले पढ़ो मान तुम्हारे निश्चय हाँ इंजिनियारिंगे जावर इच्छा आए पलिटेक्निके जावर इच्छा आटाई आप बोलते चाहिए तो देखो ये भोकेशनल छात्र उपयुक्त परिकाठाम बेर अभाव परीक्षार जो भलो प्रस्तुति पे ना ये समस्त छात्र छ्री जाते सहजे परीक्षा दीते पीडिएफ एर नोट व्यवस्था कर गत दस बचर प्रश्न और आज पाँच बचर अभिज्ञतार भित नोट तैरि कर नोट सौत्यपाट थ आशी पार्सेंट कमन आसार एक सम्भावना आ तो गत पाँच बचरे हमार नोट थे ए रकम ही कमन एस बे एत सुंदर भाव हाँ बाछाई करा प्रश्न क्यों पा जा भोकलेटर जो बै अवश्य आज क्योंकि खूब कम आ तो तुम्हारा अवश्य बो कार पशापी पीडिएफ्ट जो डाउनलोड कर पढ़ो अवश्य अवश्य तुम्हारा उपकृत हो तो देखो प्रथम थे प्रश्नगुल एक आलोचना करा जा तो देखो प्रथम थे प्रश्नगुल आलोचना करब देखो जो क्यों प्रश्न आज है भोकलेट मेकानिक्स आज खूब सहज एक सबजेक्ट एवं चैप्टार वाइज पीडिएफे पर पर भाग ये दिए देखो चैप्टार प्राइमरि कन्सेप्ट अफ इंजिनियारिंग मेकानिक्स मेकानिक्स प्राथमिक धारणा एखे प्रश्नोत्तर कर आज है प्रत्येक प्रश्नोत्तर हाँ प्रश्न अन्सार हाईलाइट कर आज है हलूद कलारे तो ये प्रिं पीडिएफ नहीं तुम्हारा प्रिंट आउट कर भाला पढ़ते पर तो देखो प्रथम जो प्रश्न आज है भेक्टर राशि अपशने शुदुम्र मान आपशन भी शुदुम्र दिक आपशन सी मान और दिक उभय आता अवश्य अपशन सी उत्तर तुम्हारा बुझते तो एक अने के दिक भूल कर तो मान ए दिक दुटोई आज तर दुई नम्बर जो प्रश्न तुम्हारा देखते कौन भेक्टर राशि कौन टी भेक्टर राशि तो यहाँ प्रश्नगुल मन होते खूब सहज प्रश्न एत सस्त सहज प्रश्न भोकलेट आसबे ना तो क्योंकि भूल धारणा कख कख भोकलेट टाफ प्रश्न चले आसे दो हज़ार उन्नीस कि टाफ प्रश्न चले हाँ क्यों एत सहज प्रश्न एस एखान जो प्रश्नगुल आज है मैक्सिमाम क्यों प्रिभिया इयर पेपर थे ना हो कि सजेस्टेड प्रश्न सीमिलार टाइप ना हो जाते तुम्हारा कमन पाओ एखान देखो जो प्रश्न आज है कौन टी भेक्टर आशी अपशन ए ते देखो भर अपशन बीते आज घनत्व अपशन सी तेज भर य गतिवेग अपशन डी ते आज आयतन तो एखे गतिवेग हे भेक्टर आशी बाकी जो तीनटे आज है भर घनत्व और आयतन एगो हे स्केलार आशी एब जा जा गतिवेगे समतुल्य एक राशि जो है द्रुति द्रुति क्योंकि अब स्केलार आशी हाँ तब ए रखम आो कि भेक्टर राशि तुम्हारा मन रखे जो तुम्हें कन्फ्यूशन कर सरण हे भेक्टर राशि तरण हे भेक्टर राशि भर बेग हे भेक्टर राशि एगो तुम्हारा मन रखे तपर देखो तीन नम्बर जो प्रश्न आज है से नीचे राशिगुल मध्य कौन टी स्केलार आशी तो एखे अपशन आज है वार्क अपशन बी आज है वेट अपशन सी आज है भेलोसिटी अपशन डी आज है एक्सलेशन तो अपशन ए वार्क वार्क मैंने हम कार्य अपशन ए हेखान उत्तर ये तुम्हारा बुझते बाकी अपशनगू से खूब बोले दी इंग्लिस जेहतु आज है बुझते असुविधा होते परे अने अपशन बी तेज वेट वेट मैंने हम ओजन ओजन बोलते कि वस्तु के पृथ्वी जो बल द्वारा आकर्षण करे अर्थात हमारे को वस्तुर ओजन के एक निउटन बोलते कि बुझी हाँ को एक वस्तु के पृथ्वी एक निउटन बल द्वारा आकर्षण कर तरह ओजन हो एक निउटन और ओजन और भर मध्य अने के गुलिए फेले ओजन क्यों एक भेक्टर राशि ओजन क्योंकि एखे स्केलार राशि नहीं अने के ओजन भर बोल स्केलार राशि है क्योंकि ओजन वेट हे क्योंकि एक भेक्टर राशि जर एसा एकक अनेक समय परीक्षा आज है से हे निटन ओजन एसा एकक हे निटन 
বা ওয়েটের এস আই ওভার নিউট্রাল অপশান সিতে যেটা ভেলোসিটি একটু আগে বলা হলো এটা আর বলছেন অ্যাক্সিলারেশন অপশান ডিতে যেটা আছে অ্যাক্সিলারেশন বাংলা অর্থ হচ্ছে তরণ তো তরণ এটাকে ইংলিশে দেওয়ার কারণ হচ্ছে অনেক সময় দেখা গেছে যে ভোক্রেটে প্রশ্নে বাংলায় প্রশ্ন করলে অপশানটা ইংলিশ থেকেই যায় যার কারণে ইংলিশে রেখে দিচ্ছে এই জন্য ইংলিশ টার্মগুলোর সঙ্গে তোমাদের ফ্যামিলিয়ার হতে হবে তোমাদের জানা থাকতে হবে তো চার নম্বর যে প্রশ্নটা আছে সেটা দেখতে হবে যে কোনটা স্কেলার আছে এখানে যে চারটি অপশান আছে আয়তন ভর তরণ এবং সময় এর মধ্যে তরণ হচ্ছে একটা স্কেলার রাশি নয় সরি প্রশ্নটা দেখো কেলার রাশি নয় হয়েছে অর্থাৎ তরণ এখানে একটা ভেক্টর আছে যেটা আগেই বলা হলো বাকিগুলো আছে স্কেলার রাশি এখানে বলা সেরকম কিছু নেই এরপরে যেটা আছে দেখো তিন নম্বরে এই পাঁচ নম্বরে যে নিচের কোনটির কোনটি বলের একক নয় তো এখানে দেখো কেজি মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার জুল পার মিটার ওয়ার্ড সেকেন্ড অ্যান্ড টাইম তো এখানে অপশান সি উত্তর সেটা তোমরা বুঝতে পারছো যে ওয়ার্ড সেকেন্ড এটা বলের একক নয় কেন নয় সেটা আমি একটু বলে দিচ্ছি দেখো ওয়ার্ড মানে হচ্ছে কি ওয়ার্ড মানে হচ্ছে ক্ষমতার একক বা পাওয়ারের একক আর সেকেন্ড হচ্ছে সময়ের একক তো ক্ষমতার এককে যদি ভাঙা যায় ক্ষমতা মানে হচ্ছে কি কার্য বাই সময় ক্ষমতার একক ওয়ার্ডকে যদি ভাঙি তাহলে কার্যের একক বাই সময় বা সেকেন্ড আসবে এবং নিচের সেকেন্ডে পাশের সেকেন্ডে কেটে যাবে যার ফলে এটা দাঁড়াবে এটা ওয়ার্ড সেকেন্ডটা আসলে হচ্ছে কার্যের একক তো কার্যে রাখুক তাছাড়া বাকি যে অপশানগুলো আছে অপশান ডিতে যেমন ডাইন ডাইনটা বলে সিজিএস একক এটা তোমরা বুঝতে পারছো জুল মিটার জুল মানে হচ্ছে কি জুল মানে কার্যের একক আর মিটার পার মিটার আছে জুল পার মিটার আছে জুল মানে জুলকে ভেঙে দিলে হবে বল ইন্টু দূরত্ব এবার দূরত্ব বাই দূরত্ব কেটে গিয়ে শুধুমাত্র বল থাকবে একইভাবে বিশ্লেষণ করলেও দেখা যাবে যে কেজি এম এম মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার নিউটন দ্বিতীয় সূত্র থেকে যে একটা গাণিতিক সমীকরণ হয় পি সমান সমান এম এফ এখানে এম মানে কেজি এফ মানে হচ্ছে তরণ তরণের একক হচ্ছে মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার কেজি মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ারটা আসলে হচ্ছে একটা বলের একক সোজা কথাই কেজি মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ারটা হচ্ছে আসলে নিউটন নিউটনকে ভেঙে লিখলে অপশান এতে যেটা আছে কেজি মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার হয় তো এইভাবে তোমাদের পড়তে হয় প্রত্যেকটা অপশানকে বুঝে পড়তে হবে তবেই তোমাদের পড়ার মতো পড়া হবে এবং ভালো একটা প্রস্তুতি হবে যে শুধুমাত্র এমসিগুলো পেলাম এমসিগুলো পড়লাম শুধু অপশান কাটা মুখস্থ করলাম সেইভাবে পড়লে কিন্তু সত্যি চান্স পাওয়া একটু মুশকিল আছে তোমাদের সব কিছু বুঝে পড়তে হবে তার জন্য বিভিন্ন টেক্সট বইগুলোকে ফলো করতে হবে হ্যাঁ নিয়মিত পড়াশোনা করতে হবে পড়াশোনা ছাড়া কিন্তু হ্যাঁ ভালো হবে চান্স পাওয়া সত্যি মুশকিল আছে হ্যাঁ আজকের বাজারে তারপর ছয় নম্বর যে প্রশ্নটা দেখো নিম্নলিখিতগুলির মধ্যে কোনটির একক নেই অর্থাৎ এককবিহীন রাশি কোনটা অপশান এতে দেখো স্পেসিফিক স্পিড অপশান বিতে আছে স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি তো স্পেসিফিক স্পিড মানে হচ্ছে আপেক্ষিক গতি আর স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি মানে হচ্ছে আপেক্ষিক গুরুত্ব আপেক্ষিক গুরুত্ব হচ্ছে এখানে একটা এককবিহীন রাশি এমনকি মাত্রাবিহীন রাশিও কিন্তু স্পেসিফিক স্পিড মানে হচ্ছে আপেক্ষিক গতি আপেক্ষিক গতির একক কিন্তু গতির একক এর সঙ্গে সেম এরপরে দেখো সাত নম্বর যে প্রশ্ন আছে যে কোনটা স্কেলার রাশি স্কেলার রাশি হচ্ছে এখানে আছে এনার্জি বা শক্তি হচ্ছে এখানে স্কেলার রাশি কার্য বা শক্তি কার্যের অপর একটা রূপই হচ্ছে শক্তি তোমরা জানো কার্য করার সামর্থ্যকেই শক্তি বলা হয় তো এখানে অপশান বিতে যেটা আছে ফোর্স ফোর্স হচ্ছে এখানে কিন্তু একটা ভেক্টর আছে তো এখানে তোমরা অনেক সময় খেয়াল করবে দুটো করে অপশান দেওয়া আছে তাই বলে এই নয় যে ভোকলেট পরীক্ষায় দুটো অপশান থাকবে এখানে টাইপিংয়ের সুবিধার্থে বা তোমাদের পড়া সুবিধা দুটো অপশান দেওয়া হয়েছে বাকি অপশান দেওয়া হয়নি তো পর এখান সমাধান শুধু জানার সুবিধা থাকে কিন্তু যেখানে চারটে দেওয়া দরকার হচ্ছে চারটে দেওয়াই আছে তো আমি দুটো অপশান এখানে অমিট করে দিয়েছি যাতে কম সময়ে তোমরা বেশি পড়তে পারো তারপরে যে প্রশ্নটা আছে যে আট নম্বরে সেটা হচ্ছে কি যে একটি স্কেলার আছে এই কোনটি স্কেলার আছে তো এখানে স্কেলার আছে মোমেন্টাম আছে অপশান এতে এটা হচ্ছে আসলে মোমেন্টাম মানে বাংলায় যেটাকে বলা হয় ভরবেগ তো ভরবেগ হচ্ছে আসলে একটা ভেক্টর আছে তারপর অপশান বিতে যেটা আছে কাপল কাপল মানে হচ্ছে দ্বন্দ্ব অর্থাৎ দুটো বল দুটো একই মানের বল বিপরীত দিক থেকে যদি ক্রিয়া করা হয় একটা সমান্তরালে তাহলে সেটা একটা কাপল তৈরি হয় তো এটা হচ্ছে অপশান বিতে যেটা অপশান সিতে আছে ভেলোসিটি মানে গতিবেগ আগে বলা হলো অপশান ডিতে আছে এনার্জি এনার্জি একটা স্কেলার আছে তো এখানে অপশান ডি হচ্ছে সঠিক উত্তর তোমরা দেখতে পাচ্ছ তারপর যেটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট নয় নম্বরে যেটা হচ্ছে এম এল কিউ টি জিরো তো এখানে মাত্রা এম কিউ টি জিরো মাত্রা বিশিষ্ট রাশিটা কোনটা এখানে দেখো টি টু দি পাওয়ার জিরো মানে কি কোনো কিছু পাওয়ার জিরো থাকলে সেটা আসলে ওয়ান হয়ে যায় তো এখানে টি এর অস্তিত্ব আসলে এখানে নেই এম মানে হচ্ছে ভরের সঙ্গে সম্পর্ক আছে এল কিউ মানে হচ্ছে আয়তন অর্থাৎ দৈর্ঘ্যকে কিউ করলে আয়তন আসে তো ভর বাই আয়তন মানে কি হয় ডেন্সিটি হয় অর্থাৎ ঘনত্ব
কেলভিন হ্যাঁ তারপর যে প্রশ্নটা আমরা দেখব সেটা হচ্ছে হ্যাঁ এগারো নম্বরে যে চাপ একটা কি ড্যাস রাশি স্কেলার রাশি হচ্ছে এখানে সঠিক উত্তর তো তোমরা অবশ্যই ভালোভাবে জানতে হবে অনেক সময় এটা কনফিউশন এই জন্য এই পরীক্ষাটা খুব এই মানে এই প্রশ্নটা খুব আছে যে এক্সপো এবং বোকলের দুটো পরীক্ষাতেই এই প্রশ্নটা খুব এসে থাকে যে চাপ কী ধরনের আছে এটা স্কেলার আছে চাপটা অনেক সময় গুলিয়ে ফেলে অনেকে যেহেতু চাপ মানে হচ্ছে বল বাই ক্ষেত্রফল বল যেহেতু ভেক্টর আছে অনেকে ভাবে চাপ হয়তো ভেক্টর আছে হবে কিন্তু না চাপ একটা স্কেলার আছে বারো নম্বর যে প্রশ্নটা আছে সেটা হচ্ছে কোনটি মৌলিক একক হিসাবে বিবেচিত হয় তো মৌলিক একক এখানে দেখতে পাচ্ছ দৈর্ঘ্য ভর সময় তো সে অর্থাৎ অপশান এ বি সি সবকটা হচ্ছে মৌলিক রাশি ইন অল অফ দিস অপশান করা আছে অর্থাৎ অল অফ দিস মানে উপরের সবগুলো এ বি সি সবকটাই হচ্ছে মৌলিক রাশি এছাড়া এর বাইরে আরও চারটে মৌলিক রাশি আছে মোট সাতটা মৌলিক রাশি সেগুলো কি যেমন তৈরি প্রবাহ আছে তাপমাত্রা আছে পদার্থের পরিমাণ আছে দীপন প্রাবল্য আছে এখানে তিনটে আর ওই চারটে নিয়ে মোট সাতটা হচ্ছে মৌলিক একক তারপর এসআই পদ্ধতিতে বলের একক অবশ্যই নিউটন এখানে বলার কিছু নেই তারপর হ্যাঁ ইম্পর্টেন্ট যে প্রশ্ন এখানে চোদ্দ নম্বরে সেটা হচ্ছে যে আলোকবর্ষ আলোকবর্ষ একটি ড্যাশ রাশি বা ড্যাশ একক অবশ্যই একটা মূল একক আলোকবর্ষ এককে কী মাপা হয় আসলে আলোকবর্ষ একক আসলে দূরত্ব মাপা হয় আলোকবর্ষ দিয়ে আসলে আলো বর্ষ মানে হচ্ছে কি আলো এক বছরে যতটা রাস্তা অতিক্রম করে সেটাকে এক আলোকবর্ষ তো এটা দূরত্ব পরিমাপের বা দৈর্ঘ্য পরে বড় একটা একক দূরত্ব পরিমাপ বা দৈর্ঘ্য মানে সবচেয়ে বড় একক হচ্ছে পার্সেক তার থেকে ছোট হচ্ছে আলোকবর্ষ আলোকবর্ষে মোটামুটি থ্রি পয়েন্ট সামথিং গুণ হচ্ছে পার্সেক তো এখানে অপশান এ হচ্ছে সঠিক তো মূল একক যে মূল একক কেন বলছি যে মূল একক মানে হচ্ছে দৈর্ঘ্য দৈর্ঘ্য একটা মূল একক বা দৈর্ঘ্যের জৈর্ঘ্যের যে এককগুলো হয় মিটার কিলোমিটার এগুলো হচ্ছে মূল একক তারপর দেখো ক্ষমতার এসা একক ক্ষমতার এসা খুবই কনফিউশন হয় জুল আর ওয়াটের মধ্যে তো ক্ষমতার এসা একক অবশ্যই হ্যাঁ ওয়াট আর কার্যের এসা একক বললে হতো জুল এটা তোমরা ভালোভাবে মনে রাখবে যে ক্ষমতার এসা একক হলে জু ওয়াট আর কার্যের এসা একক হচ্ছে জুল তারপর বলের ঘাতের এসা একক কি নিউটন সেকেন্ড অপশান এ হচ্ছে এখানে ছটি উত্তর আসলে বলের ঘাত মানে হচ্ছে বল ইন্টু সময় অর্থাৎ ধরো কোন একটা বল যে সময় ধরে কোনো বস্তুর উপর ক্রিয়া করলে বল এবং তার ক্রিয়াকালের গুণফলকেই তার বলের ঘাত বলা হয় তাহলে বলের ঘাত মানে আসলে বল ইন্টু সময়কে বোঝায় তাহলে বলের একক ইন্টু সময়ের একক এই নিউটন সেকেন্ড হচ্ছে এখানে উত্তর অপশান এ তারপর সতেরো নম্বর যে প্রশ্নটা আছে সেটা হচ্ছে একটি 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 ক্ষেত্রের জড়তা ভ্রামকের এসা একক কি তো ক্ষেত্রের যথা আমাকে এসা একক বলছে মিটার টু দি পার ফোর যথা আমাকে একক সাধারণত তোমরা যে মেকানিক্স বই দেখবে সাধারণত মিলিমিটার টু দি পার ফোর সেমি টু দি পার ফোর কিন্তু সেগুলো এসা একক না এসা একক বলতে গেলে মিটার টু দি পার ফোরই বলতে হবে আর আঠারো নম্বর যে প্রশ্ন আছে সেটা হচ্ছে দেখো একটি বস্তুর ভরের জড়তার ভ্রমকের একক কি ভরের জড়তার ভ্রমক একক বলতে এখানে কেজি মিটার স্কোয়ার হ্যাঁ ভর ইন্টু হ্যাঁ দূরত্বের স্কোয়ার এটা হচ্ছে ভরের জড়তার ভ্রমক তো দুটো জড়তার ভ্রমক কিন্তু আলাদা ভরের জড়তার ভ্রমকটা দেখবে তোমাদের ফিজিক্স বইয়ে একটা চ্যাপ্টার আছে পদার্থের কণা বা কণার কণা সংস্থা বলে এরকম একটা চ্যাপ্টার আছে সেই চ্যাপ্টার দেখবে এই ট্রামটা পেয়ে যাবে তো যাই হোক দুটোই আসতে পারে ফিজিক্সে হয়েও মানে ভরের জড়তার ভ্রমক বললে হ্যাঁ কেজি মিটার স্কোয়ার আসবে আর সতেরো নম্বর যে প্রশ্ন আছে যে ক্ষেত্রের জড়তার ভ্রমক বলে তাহলে কিন্তু মিটার টু দিবার ফোর হবে উত্তর তারপর উনিশ নম্বরে দেখো ভরের এমআই ভরের এমআইয়ের মাত্রা ভরের এমআইয়ের মাত্রা অর্থাৎ এমআই মানেই কিন্তু মোমেন্ট অফ এনার্শিয়া বা জড়তা ভ্রমক তো এখানে আঠেরো নম্বর যে প্রশ্নটা একক নিশ্চয়ই এককের মাত্রা কেজি মিটার স্কোয়ারের মাত্রা আসলে কি হবে দেখো কেজি মানে কেজির মাত্রা এম হয় আর মিটার যেহেতু দৈর্ঘ্যের একক দৈর্ঘ্যের মাত্রা এল হয় তাহলে এম এল স্কোয়ার আর টি জিরো টি এর জিরো মানে টি এর সাথে কোনো সম্পর্ক নেই তাহলে অপশান বি হবে এখানে সঠিক উত্তর তারপর কুড়ি নম্বর যে প্রশ্নটা আছে যে কোনটি দূরত্বের একক নয় এখানে দূরত্বের একক নয় কোনটা বলতে গেলে অবশ্যই মাইক্রন দূরত্বের একক অ্যাংস্ট্রম দূরত্বের পরিমাপের খুব একটা ক্ষুদ্র একক তারপর যেটা দেখতে পাচ্ছ যে মাইলস্টোন মাইলস্টোনটা আসলে কোন দূরত্বের একক না এটা একটা স্টপিজকে বোঝায় বা স্টপেজকে বোঝায় তো যাই হোক লাইট ইয়ার বা আলোকবর্ষ অপশান ডি এটাও দূরত্বের একক কিন্তু অপশান সিতে যা হচ্ছে মাইলস্টোন এটা দূরত্বের একক নয় তো আজকের এই ভিডিওতে কেবলমাত্র কুড়িটা প্রশ্ন আলোচনা করলাম কিন্তু এখানে টোটাল দুশোটা এমসিকিউ প্রশ্ন আছে যেগুলো ভোকলের দু হাজার কুড়ির জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট তো তোমরা যদি সম্পূর্ণ পিডিএফ ফাইল ডাউনলোড করতে চাও অবশ্যই ডেসক্রিপশানে দেওয়া লিঙ্কে তোমাদের ক্লিক করতে হবে সেখান থেকে হ্যাঁ তোমাদের কিছু একটা পেমেন্ট করতে হবে মাত্র টোয়েন্টি নাইন পেমেন্ট করে তোমাদের ডাউনলোড করতে হবে
তাহলে তোমাদের যেটা বলবো তোমরা চ্যানেল যে ভিডিও আছে সব বিস্তারিত দেখতে থাকো তাহলে আশা করি সেখান থেকেও একটা ভালো প্রস্তুতি হবে তো এই পিডিএফ ফাইলটা আসলে তাদের জন্য যাদের এখনও ভালোভাবে প্রস্তুতি নিতে পারো নি তোমরা এতদিনেও হ্যাঁ কিন্তু পরীক্ষা যেহেতু এগিয়ে এসছে তারা অবশ্যই এই পিডিএফ ফাইলগুলো ডাউনলোড করো তাহলে এখানে দেখো দুশোটা বলা আছে কিন্তু টোটাল দুশো বাইশটা প্রশ্ন আছে অ্যাকচুয়ালি তো টোটাল সব প্রশ্নগুলো পড়লে আশা করি এখান থেকে অনেক কিছু তোমরা কমন পেয়ে যাবে তো জানো তোমরা যে ভোকলেট দু হাজার কুড়িতে যে পরীক্ষা হবে সেখানে মাত্র কুড়ি নাম্বার মেকানিক্স থেকে কুড়ি নম্বরের প্রশ্ন থাকবে তো আশা করি এখান থেকে অনেক কিছু তোমরা কমন পাবে এই আশাতেই পিডিএফ ফাইলটা বানানো হয়েছে প্রতি তাহলে আশা করি তোমাদের অবশ্যই অনেক উপকৃত হবে হ্যাঁ তোমরা অনেক উপকৃত হবে তো অবশ্যই পিডিএফ ফাইলটা ডাউনলোড করো আর ডাউনলোড করার দুটো উপায় আছে ওখানে হয় লিঙ্ক থেকে তোমরা বিভিন্ন উপায়ে পেমেন্ট করতে পারবে হ্যাঁ এটিএম পেটিএম ফোনপে গুগল পে যে কোনো ইচ্ছা তাছাড়া যদি ডাইরেক্ট পেমেন্ট করে হোয়াটসঅ্যাপে নিতে চাও তাহলে সেটা তুমি হোয়াটসঅ্যাপে যোগাযোগ করো হ্যাঁ সেখানে পেটিএম নাম্বার বা অন্য যে নাম্বার চাইবে দেওয়া হবে পেমেন্ট করে হোয়াটসঅ্যাপে তোমাকে পিডিএফ ফাইল পাঠিয়ে দেওয়া হবে এই দুটো উপায়ের মধ্যে যে কোনো উপায়ে তোমরা পিডিএফ ফাইলটা সংগ্রহ করতে পারো তো পিডিএফ ফাইলটা সংগ্রহ করে তোমরা প্র্যাকটিস করতে থাকো আর চ্যানেল যারা নতুন এসছে তারা সাবস্ক্রাইব করে নোটিফিকেশান অন করে রাখো এবং চ্যানেলের সঙ্গে থাকো কেননা এখান জেক্সপো এই সরি কেননা ভোগলেট দু হাজার কুড়ি পরীক্ষা যতদিন না হবে ততদিন কিন্তু তার প্রস্তুতি বিভিন্ন রকম ভিডিও এখানে আপলোড হবে তোমরা অবশ্যই সঙ্গে থাকো চ্যানেলে তাহলে অবশ্যই তোমরা উপকৃত হবে